ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಶುಭೋದಯ ಕನ್ನಡಿಗರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗಿನ ವಂದನೆಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿಯ ಜೊತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಶತಮಾನದ ಬಳಿಕ ಇವತ್ತು ನಭೋಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಸ್ಮಯ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಖಗ್ರಾಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಶತಮಾನಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಗ್ರಹಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅದರ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾನ ಭಾನುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಖಗೋಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ನಾವು ಆಗಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇದು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಾಣುವಂಥ ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತ ಇವತ್ತು ಗೋಚರಿಸುವಂತಹ ಚಂದ್ರ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಬಿದಿಗೆ ಚಂದ್ರಮನನ್ನು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಬೆರಗುಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಈಶಾನ್ಯ ಯುರೋಪ್ ರಷ್ಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾತರತೆಯನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ವಿಸ್ಮಯ ಹಾಗೆಯೇ ಆಕಾಶ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯವೇ ಘಟಿಸಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಚಂದ್ರ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಗ್ರಹಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಭಾರತದ ರೇಖೆಯಲ್ಲೂ ಬರುವಂತಹ ಗ್ರಹಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಖಗ್ರಾಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಏನಿದೆ ನಾವು ಖಂಡಗ್ರಾಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಗ್ರಹಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಗ್ಬೋದು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ತಿರುಪತಿ ದೇವಾಲಯ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಶುಚಿರ್ಭೂತಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಇನ್ನು ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರವಾಗಲಿದೆ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಗೋಚರಿಸ್ತಾನೆ ಇಂತಹ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತಾರರ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ಘಟಿಸಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾಳಿನ ಗ್ರಹಣ ಸುಮಾರು ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಘಟಿಸಲಿದೆ ಎಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್
ಮೂರು ಲಕ್ಷ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರನ್ನು ಓಲೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಇರೋರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೂಲ ವೇತನ ಇರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಸಂಭವ ಇದೆ ಯಶ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಇದೀಗ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವಂಥ ಆರನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವರದಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ವರದಿಗಳಿಗೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಗೂ ಸಿ ಎಂ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಐದು ಮುಖಾಲು ಲಕ್ಷ ಜನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಸೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ಕೆ ಜಿ ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ವಿಷಯ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಚುನಾವಣೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಇದ್ದಂತಹ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅಂತಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಓಲೈಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇದಕ್ಕೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲೇ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎಸ್ ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಯಾವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರಿಗೂ ನೌಕರರಿಗೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವರು ಭಾಳ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಯಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಯಿತು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೌದು ಯಾವತ್ತೋ ಯಾವಾಗಲೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಯು ಜಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಹರಿಹರಿಸುವ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಈ ಆಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ವೇತನ ಆಗೋಗಿದೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ್ನ ನೋಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಬೇರೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನಪ್ಪ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಳ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಾಯವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ವೇದನು ನಿವೃತ್ತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಒಂಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನೇ ಆಗೋಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅದು ಲಂಚ ಇಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆರೋಪ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಒಂದು ನೀತಿ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತಾ ತಪ್ಪು ಅನಿಸುತ್ತಾ ಅಂತ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ಗಿಮಿಕ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿರ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಇದು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳು ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಆಗ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬದುಕೋದು ಬಹಳ ದುತ್ಸಾರ ನಿಜ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಏನು ಮಹಾ ಹೋರಾಟ ಇದೆಯೋ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಆ ಫೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡೋ ನೆಲಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನನಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತದಾರನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಓಲೈಕೆಯ ತಂತ್ರನೂ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತೇನೇನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಸಾರ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ಅಂತ ಕ್ಷಣ ಏಳನೇ ಆಯ್ ಆಯೋಗ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಕೋಟ್ ಕೋಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಶುರುವಾಗುವಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಠದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪವನ್ನು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ದೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಂಗಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಜನಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಂಗಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಥರದ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಓಲೈಸೋ ತಂತ್ರನೂ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮುಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸೋರೋಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಮುಂದೆ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಓಲೈಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈವರೆಯ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒತ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಏನೋ ಓಲೈಸೋಕೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ್ನ ಓಲೈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಇರೋ ಸರ್ಕಾರನು ಕೂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರ
ಕೈ ಹಿಸುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡದೇ ಇದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂಬಂಧ ಸಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಎಸ್ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುವ ಸಂಭವ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ರೀತಿ ಕಾಲೆಳಿಯುವಂಥ ನೀತಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಯ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ನಿಯೋಗ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳುನಾಡು ನಿಯೋಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆಯಂತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಕಾವೇರಿ ಕದನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಯಲಲಿತಾ ದಿವಂಗತ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮೆಟ್ಟಿಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿನ ವಕೀಲರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ತಲೆನೋವು ಶುರುವಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸರ್ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಇದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮುಗಿಯದ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಿವಾದ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಇದು ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸತಿ ಕಾವೇರಿ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮು ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರೋ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬಹುದೇನೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿನ ವಕೀಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ನೀರು ಬಿಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನೀರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾದಾಯಿದಿರ್ಬೋದು ಕಾವೇರಿದಿರ್ಬೋದು ಇವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಇದು ಅದು ಕಡಿಮೆನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮಹದಾಯಿದು ಹೊತ್ತು ಹುರಿತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀರು ಕುಡಿ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಪ ನಾವು ಸಾಂಬಾ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಡೈವರ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇರೋದು ಇರೋದು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಹೀಗೆ ಮಹದಾಯಿದೆ ಏನಾದರೂ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕ ನೀರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಗಲೇ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಈಗಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ ಆ ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಆಯಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಆಯಿತು ನಾವು ಹೇಗೆ ಜವಾಬನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ನೀರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೊರಟು ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸಿ ಎಮ್ಗಳು ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನ
ವ್ಯವಸಾಯದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಏಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಅರಿವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಕೈಗೆಟಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಏಳು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏಳು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೀರು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪದೇ ಪದೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಧಾನ ಸೂತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರಾಜ್ಯ ಸೂತ್ರ ನೀರು ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಬಲವಾಗಿ ಬಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನೈಜತೆ ಹೇಳುವಲ್ಲೇ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ನೈಜತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇವತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೂ ನೀರು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈಪರೀತ್ಯನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಲ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೇರಿಳಿತನೂ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನೀರಿಲ್ಲ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿ ಬೆಳಿ ನಾವು ನೀರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸರಿ ಆಯಿತು ಇವ್ರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೋಯ್ತಾಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುಡಿದಿರೋದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಬರೀ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ನಮ್ಮಿಲ್ಲಿಂದ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡುವರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎರಡು ಈಗ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಮಹದಾಯಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾವೇರಿ ಕಾವೇರಿ ತುಂಬ ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಮಹದಾಯಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಎದೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ವಿಫಲವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದಿಗೆಯನ್ನು ಹೇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಂದಿಸಬೇಕು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ ಕಾವೇರಿ ಲಡಾಯಿ ಏನಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ ಎಂ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಉಳಿದಂತಹ ನೀರು ಏನು ಅರವತ್ತೆಂಟು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏಳು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿನ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಸಾಂಬ ಬೆಳೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿರೋಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಬಹುದು ಆದರೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆತಂಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಗಮನದ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂ
ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಏನಿದೆ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಂತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಹಾಗೇ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಜನರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರೇನು ಹೊರತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರೇನು ಅವತ್ತು ಫ್ರೀ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಹ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ನಾನು ಅಂತೋದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಬಂದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹದಾಯಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಕ್ಕುರಿಲಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇದನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ನೋವಾಗುವಂಥ ಯಾವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತಿಮ ದಿನ ಅವತ್ತು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ಸೊ ಅವತ್ತು ಬಂದ್ ಭಾನುವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬಂದ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಈ ಬಂದನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಬಂದ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾಂಡವ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯೋದೇ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿಗಳನ್ನೇ ಇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹಣ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ನಾನು ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಆಗಬೇಕು ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕಾಡಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ವು ಸೊ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಸೊ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಬಂದ್ನಿಂದನೇ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ
ಆಡಳಿತದ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಪಕ್ಷಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಧಿಪೂರ್ಣ ಚುನಾವಣೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತೇನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದಾನ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆ ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ಬೋದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ಬೋದು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ಬೋದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೇ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಅವರು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅವರು ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಅವರು ಎರಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೂರು ದಿವಸ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಹೋಗಬೇಕು ಇಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಷ್ಟ ಹೇಳಬಾರ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಸಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮಾನವ ಶನ ಸಂಪನ್ಮೂಲನೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿನೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತನೋ ತಪ್ಪು ಚುನಾವಣೆ ಅಂತೂ ಚುನಾವಣೆ ನಡಿಬೇಕು ಜನರು ಮತವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗಲೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮತ್ತು ಇದು ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಆ ಪಕ್ಷಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಂಥ ಅವಧಿ ಏನಿದೆ ಈಗ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಇತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಒಂದು 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 ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ರೂ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ಆದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ನಾವು ಬರೀ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇಶ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬಾರ್ದು ಸಮಾಜ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬಾರ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬಾರ್ದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ಚುನಾವಣೆ ನೋಡಿದಾಗ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆನ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗತ್ತಷ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಚುನಾವಣೆಗಳಾದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತುಂಬ ವ್ಯಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ ನಾವೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲ್ಲ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ಚುನಾವಣೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಸ್ಪಂದಿಸಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು 
ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟರ ಒಳಗೆ ಅದರ ನಂತರ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಂತಾನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾರು ಇದುವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅನೂರ್ಜಿತ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡನೇ ವಾರದ ಒಳಗೆ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ನ್ಯೂಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶಾಸಕ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಟಿ ರವಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ರೌಡಿ ಪರ್ವೀಸ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆಯಂತೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಎಂ ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಹತ್ಯೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅಂತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಪತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಂಸದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಸ್ ಪಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈಯವರಿಗೆ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ವೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಟಿ ರವಿಯವರಿಗೆ ಈಗ ತನಿಖೆಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪೂಜಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಖಂಡಿಸಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಭಗವಂತ್ ಖೋಬಾಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ದೇವರಾಜು ಸೇರಿದಾಗೆ ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು ಗಲಭೆಯಿಂದಾಗಿ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ರಣರಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಕೋಲಾಹಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಲಘು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಬೀದರ್ ನಿನ್ನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ರಣಾಂಗಣವಾಗಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪೂಜಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಬಂದ್ ಬಂದ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಏನು ಆ ಒಂದು ಉಪಟಳದಿಂದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಬಂದ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಂಥದ್ದು ಸಂಸದ ಭಗವಂತ್ ಖೂಬಾ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಪಿ ದೇವರಾಜು ಸೇರಿದಾಗೆ ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರೋದು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿತು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಆದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂತಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಗಲಿಬಿಲಿ ಆದರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬೀದರ್ನ ಎಸ್ ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಂದ್ನಿಂದ ಬೀದರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಯಾವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪೂಜಾ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬಂದ್ ನಿನ್ನೆ ಬೀದರ್ನ ಸ್ತ
ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಆಸೆ ದುರಾಸೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ತಲೆಮಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹತ್ತಾರು ತಲೆಮಾರುಗಳು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅವನ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೊರಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಇದು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದರೆ ಮಲಮೂತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಮಠಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸತತ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತ್ರಿಪುರ ಜನತೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನತೆ ಸಲ್ಯೂಟನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ತ್ರಿಪುರದ ಮಹಾ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಲಾಮ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಿಜ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ ಸ್ವಜಾತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರದಂಥ ಮಹಾ ಜನತೆ ಯಾವ ಆಮಿಷಕ್ಕೂ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರೊಬ್ಬರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಮಾದರಿಯಾಗೆ ತಗೊಬೇಕು ನಾವು ಅದು ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ತ್ರಿಪುರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಂದೆ ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರು ಸೈಕಲ್ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಇಂಥ ರೋಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ್ರಂಥ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಈಗ ಇರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇದು ಯಶ್ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಹುಶಃ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭರ್ತಿಯಾಗದೆ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ನೌಕರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಹುದ್ದೆಗಳೇ ಬೇಡ ಅನ್ನೋಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅದು ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅ
ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಿಧಿ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರೊಂದು ಮಾಳೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನಿಧಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಿಧಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಬಜೆಟ್ನ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಿಧಿ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇರೋ ಅನುದಾನ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇರೋ ಅನುದಾನನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಪದವಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಫೋರ್ತ್ ಸಮ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಐಚ್ಛಿಕ ಕನ್ನಡದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈಲೂ ಇಲ್ಲ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲೋ ತನ್ನ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಸಾರಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೂರು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜನನ ಮೂರು ಜನವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನವೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಸಾರಂಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕೈ ಕಟ್ಕೊ ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಠ ಬೋಧಕರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನಾಗಬೇಕು ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಹಣವನ್ನ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಹಣ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಯು ಜಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣವನ್ನ ಬಳಕೆ ಆಗದೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ ತಜ್ಞರು ಏನು ತಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಠ್ಯವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬೋಧಿಸಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರೇ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯನೇ ಅದು ಆದರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವಿಪರೀತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇದೆ ಆದರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಡವರು ಬಡವರು ಅಂತ ಕುಳಿತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈಗ ವ್ಯವಸಾಯದ ಭೂಮಿ ಇದೆ ನೀನು ದುಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಟ್ರೂ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬುಧವಾರ ಆದರದು ಸೊ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಭತ್ತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದರ
ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಜಿ ತನ್ಕೂಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಪ್ರ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಬಾಳೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಿಂದ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನುದಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡೋಣ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಮಹಾಮಸ್ತಕ ಅಭಿಷೇಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನೀಲಮಣಿ ಎನ್ ರಾಜು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಮಸ್ತಕ ಅಭಿಷೇಕದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಯಾವ್ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಠಾಣೆಗಳಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ತುಕಡಿ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ ಶ್ವಾನ ದಳ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀಲಮಣಿ ಎನ್ ರಾಜು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಮಹಾಮಸ್ತಕ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಾಮಸ್ತಕ ಅಭಿಷೇಕ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಭದ್ರತೆಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯೋಜಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆರನೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಂತೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೂಡ ಪಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಈ ವರದಿಯ ಅನ್ವಯ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಚೀನಾ ಜಪಾನ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸರಾಸರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇಕಡ ಹನ್ನೆರಡರಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಭಾರತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ಆರನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆರನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಆರನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾರಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇತನ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವದ ಏಳನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಖ್ಯಾತಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಭಾರತ ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒ
ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಜನ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಮೂವತ್ತು ಭಾಗನ ನಾವು ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಹಂಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಓಕೆ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಅವರು ರೈಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೂ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಉದಾರವಾದ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕ್ರೈಮ್ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೈಜತೆಯನ್ನ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೈಜತೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡತನ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇರುವಂತ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅದು ಕ್ರೂಢೀಕೃತವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿದ್ರೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರ ಆಗ್ತೀವಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ನ